హాయ్ ఫ్రెండ్స్ మీరు చూస్తున్నారు సాయి టెక్ సొల్యూషన్స్ యూట్యూబ్ ఛానల్ ఫ్రెండ్స్ మన ఛానల్లో వచ్చే లేటెస్ట్ వీడియో అప్లోడ్స్ మీరు మీ యూట్యూబ్ నోటిఫికేషన్ ద్వారా ఇంకా మెయిల్స్ లో పొందాలంటే కింద కనిపిస్తున్న సబ్స్క్రైబ్ బటన్ క్లిక్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ సో దాని ద్వారా మన ఛానల్లో వచ్చే లేటెస్ట్ వీడియో అప్లోడ్స్ అన్ని మీరు మీ నోటిఫికేషన్ ద్వారా పొందవచ్చు సో ఫ్రెండ్స్ మీరు కనుక మొబైల్ లో చూస్తుంటే పక్కన కనిపిస్తున్నటువంటి బెల్ ఐకాన్ ని క్లిక్ చేసి బెల్ ఐకాన్ ని యాక్టివేట్ చేసుకోండి సో దాని ద్వారా మీరు మొబైల్ లో కూడా నోటిఫికేషన్ ద్వారా పొందవచ్చు వెల్కమ్ బ్యాక్ ఫ్రెండ్స్ ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియోలో నేను మీకు హయ్యెస్ట్ సిపిఎం రేట్ చేసే అడ్వర్టైజ్మెంట్ వెబ్సైట్స్ గురించి చెప్తాను సో చాలా వెబ్సైట్స్ ఉన్నాయి ఫ్రెండ్స్ నేను నా బ్లాగ్ స్పాట్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలి ఇంకా వెబ్సైట్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలి ఆండ్రాయిడ్ యాప్స్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలి అనే వెబ్సైట్ అనే వీడియోస్లో నేను మీకు చెప్పా కదా ఏదో ఒక హయ్యెస్ట్ రేట్ సిపిఎం గురించి చెప్తాను అంతకుముందు మీరు చూసినట్లయితే నేను ఫ్లిప్కార్ట్ ఎఫ్లైట్ లింక్స్ ఎలా పెట్టుకోవాలి ఇంకా ప్రాపర్ ల్యాడ్స్ యొక్క లింక్స్ ఎలా పెట్టుకోవాలి క్లిక్ బ్యాంక్ యొక్క లింక్స్ ఎలా పెట్టుకోవాలో నేను మీకు గతంలో నా వీడియోస్ లో చూపించాను అలానే మీకు ఇంకొక వెబ్సైట్ గురించి ఈ రోజు నేను మీకు చెప్తాను అడ్వర్టైజ్మెంట్ వెబ్సైట్ గురించి ఈ వెబ్సైట్ లో మీరు గూగుల్ యాప్ సెన్స్ లో ఎంత మనీ అయితే ఏం చేస్తారో అంతే మనీ దీంట్లో ఏం చేస్తారు ఇంకా దానికంటే ఎక్కువ కూడా ఏం చేయొచ్చు ఫ్రెండ్స్ ఈ వెబ్సైట్ చాలా జెన్యున్ వెబ్సైట్ చాలా మంది ఎప్పటి నుంచో వాడుతున్నారు సో ఈ వెబ్సైట్ పేరు చిటిగా అనమాట నేను కింద డిస్క్రిప్షన్ లో లింక్ పే చేశాను ఇది గూగుల్ యాప్ సెన్స్ తో సీక్వల్ గా ఉండేది ఫ్రెండ్స్ కాకపోతే గూగుల్ యాప్ సెన్స్ లో పెద్ద తలగాయ నొప్పి అది అప్లికేషన్ ఫిల్అప్ చేసినప్పుడు వాళ్ళు వెరిఫై చేయడానికి టైం పట్టింది అంతేకాకుండా అప్పుడప్పుడు యాప్ సెన్స్ క్యాన్సిల్ అవుతా ఉండేది గూగుల్ యాప్ సెన్స్ అంత తలగాయ నొప్పి ఫ్రెండ్స్ అంతేకాకుండా గూగుల్ యాప్ సెన్స్ లో ఫారెన్ వాళ్ళు క్లిక్ చేస్తే మీకు టెన్ రూపీస్ వస్తే ఈ చిట్కా వెబ్సైట్ లో ఫారెన్ వాళ్ళు యాడ్ మీద క్లిక్ చేస్తే మీకు ట్వంటీ రూపీస్ అనే వస్తాయి సో ఫ్రెండ్స్ ఇది చాలా మంచి వెబ్సైట్ చిట్కా అనేది మీరు హైయెస్ట్ సిపిఎం ఏం చేసుకోవచ్చు మీరు కనుక ఫారెన్ ని టార్గెట్ చేశారంటే మీరు బ్లాగ్ స్పాట్ లో పెట్టుకోవచ్చు ఇంకా వెబ్సైట్స్ లో పెట్టుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్ నేను నా లాస్ట్ వీడియోలో చెప్పాను కదా మీకు బ్లాగ్ స్పాట్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలి వెబ్సైట్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలి ఆండ్రాయిడ్ యాప్స్ ఎలా క్రియేట్ చేసుకోవాలి దాంట్లో యాప్స్ ఎలా పెట్టుకోవాలని చెప్పేసి సో నేను మరలా ఇంకొక వెబ్సైట్ క్రియేట్ చేశాను ఫ్రెండ్స్ సేమ్ అదే ప్రాసెస్ తో సాయి టెక్ సొల్యూషన్ డాట్ బీబ్లీ డాట్ కామ్ అని చెప్పేసి మీరు చూసినట్లయితే ఫ్రెండ్స్ ఇదే నేను క్రియేట్ చేసిన వెబ్సైట్ అండ్ వీడియోస్ ఆల్ కేటగిరీస్ లోకి వెళ్తే ఇలా నేను ఇంకా పూర్తిగా క్రియేట్ చేయలేదు ఫ్రెండ్స్ ఇది కొంచెం డెవలప్మెంట్ లో ఉంది నేను ఇంకా చేస్తానే ఉన్నాను ఇంకా పూర్తిగా చేయలేదు వెబ్సైట్ పూర్తి అయిన తర్వాత నేను మీరు దీని గురించి మీకు టోటల్ రివ్యూ ఇస్తాను ఒక వీడియోలో ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ చూసినట్లయితే వీడియో ఆల్ కేటగిరీస్ అనే దాన్ని క్లిక్ చేస్తే ఇక్కడ నేను ఒక యాడ్ పెట్టాను సో ఇది చిట్కాక్ సంబంధించిన యాడ్ సో ఇలా మనం స్కై స్క్రాపర్ యాడ్స్ కావాలని పెట్టుకోవచ్చు రెక్టాంగల్ బ్యానర్స్ కావాలని పెట్టుకోవచ్చు సో నేను మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను టోటల్ ప్రాసెస్ అండ్ ఈ విధంగా నేను వెబ్సైట్ క్రియేట్ చేశాను ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ నేను బటన్స్ పెట్టాను ఇవి డైరెక్ట్ ఈ ఆన్లైన్ మనీ ఓనింగ్ అండ్ ఎడ్యుకేషన్ యూట్యూబ్ ప్లే లిస్ట్ కి తీసుకెళ్లి పెట్టి దాని మీద క్లిక్ చేసా చూడండి డైరెక్ట్ యూట్యూబ్ ఓపెన్ చేసేసి దానికి సంబంధించినటువంటి ప్లే లిస్ట్ కి తీసుకెళ్లిపోయింది సో ఫ్రెండ్స్ ఈ విధంగా నేను వెబ్సైట్ ఇప్పుడు ఇప్పుడే డెవలప్ చేస్తున్నాను సో కొన్ని రోజులు అయిపోయి అయిపోయాక నేను మీకు టోటల్ రివ్యూ ఇస్తాను ఫ్రెండ్స్ ఈ విధంగా నేను క్రియేట్ చేశాను వెబ్సైట్ ని తర్వాత హోమ్ లోకి వెళ్ళిన తర్వాత కింద మీకు చూసినట్లయితే ఇక్కడ యాడ్స్ కనిపిస్తున్నాయి చూడండి ఇవి మూడు ఫ్లిప్కార్ట్ కి సంబంధించినటువంటి యాడ్స్ ఇది ఫ్లిప్కార్ట్ యాప్ ఈ దీని గురించి దీని నుంచి ఎవరైనా ఫ్లిప్కార్ట్ యాప్ ఇన్స్టాల్ చేసుకున్నారంటే వాళ్ళు షాపింగ్ ఆ యాప్ లో నుంచి ఏవైతే షాపింగ్ చేస్తారో వాటి నుంచి మొత్తం కమిషన్స్ నాకు వస్తాయి ఫ్రెండ్స్ సో ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఈ ఫ్లిప్కార్ట్ షాపింగ్ యాప్ అనేది దీన్ని ఇన్స్టాల్ చేసుకుంటే మనకి చాలా మనీ అనేది వస్తూ ఉంటాయి తర్వాత ఇది అఫ్లియేట్ లింక్ ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ చూసినట్లయితే క్లిక్ ఆన్ దిస్ లింక్ టు గెట్ ఫ్రీ బెట్టింగ్ సిస్టమ్స్ ఫర్ యువర్ స్పోర్ట్ యాక్టివిటీస్ అని ఉంది సో ఇదేంటిదంటే ఇది క్లిక్ బ్యాంక్ కి సంబంధించినటువంటి యాడ్ ఫ్రెండ్స్ సో క్లిక్ బ్యాంక్ కి మీకు ఇమేజెస్ అనేవి డిస్ప్లే అవ్వవు మీరు ఇలా జస్ట్ నేమ్స్ రాసుకొని క్లిక్ చేయాలని ఒక లింక్ ఇస్తారు ఈ లింక్ దీని మీద క్లిక్ చేసా ఉంటే డైరెక్ట్ గా వేరే వెబ్సైట్ కి రీడైరెక్ట్ అయిపోయింది ఫ్రెండ్స్ ఓకేనా అండ్ మీకు చిట్కా వెబ్సైట్ నుంచి మన వెబ్సైట్
క్లిక్ చేసిన తర్వాత మీరు ఇక్కడ మీ డీటెయిల్స్ అనేవి ఎంటర్ చేయాల్సి ఉంటుంది సో నేను ఆల్రెడీ నా డీటెయిల్స్ అనేవి ఎంటర్ చేశా కాబట్టి నాకు ఇక్కడ డైరెక్ట్గా గోటి వర్ గోటి మై డాష్ బోర్డ్ అనేది ఉంటుంది సో ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ డీటెయిల్స్ ఏమి అంత కష్టంగా ఉండవు మీ ఫస్ట్ నేమ్ ఎంటర్ చేయమని అడిగితే లాస్ట్ నేమ్ ఎంటర్ చేయమని అడిగితే తర్వాత మీ వెబ్సైట్ ఏదైతే ఉండిద్దో వెబ్సైట్ లేదా బ్లాగ్ స్పాట్ ఆ లింక్ని మీరు కాపీ చేసి అంటే ఇది ఫ్రెండ్స్ ఈ లింక్ని మీరు కాపీ చేసేసి అక్కడ పేస్ట్ చేయాలి అక్కడ మీకు అడిగితే డొమైన్ ఎంటర్ చేయమని ఆ డొమైన్ ప్లేస్లో మీ వెబ్సైట్ లింక్ లేదా బ్లాగ్ స్పాట్ లింక్ని కాపీ చేసి పేస్ట్ చేయాలి చాలా సింపుల్గా ఉంటాయి ఫ్రెండ్స్ దీనికి వెరిఫికేషన్ అనేది అక్కర్లేదు తర్వాత మీరు నెక్స్ట్ మీద క్లిక్ చేశారంటే గో టు మై డాష్ బోర్డ్ అని ఈ విధంగా వచ్చింది మీకు ఈ విధంగా డిస్ప్లే అయితే తర్వాత గో టు మై డాష్ బోర్డ్ మీద క్లిక్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ గో టు మై డాష్ బోర్డ్ మీద క్లిక్ చేసిన తర్వాత మీకు ఇక్కడ లాగిన్ అవ్వమని అడిగితే సో ఫ్రెండ్స్ డీటెయిల్స్ని ఎంటర్ చేసి లాగిన్ అయిన తర్వాత మీకు ఈ విధంగా కనిపిస్తూ ఉంటుంది ఇక్కడ మీరు ఏం చేస్తారంటే యాడ్స్ మీద క్లిక్ చేయండి యాడ్స్ మీద క్లిక్ చేసిన తర్వాత గెట్ కోడ్ మీద క్లిక్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ సో ఫ్రెండ్స్ నేను ఇంతకు ముందే చెప్పాను మీరు గూగుల్ యాడ్స్ సెన్స్తో సమానంగా మీరు దీంట్లో ఏం చేయొచ్చు మనీ అనేవి ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ గూగుల్ యాప్ సెన్స్లో ఎంత మనీ అయితే ఏం చేస్తారు దీంట్లో కూడా అంతే మనీ ఏం చేయొచ్చు ఇంకా దీంట్లో ఫారెన్ క్లిక్స్ పడితే కనుక మీ వెబ్సైట్కి ఇంకా బ్లాగ్కి మీరు ఎక్కువ మనీ అనేది ఏం చేయొచ్చు అంతేకాకుండా మీకు దీంట్లో మీ వెబ్సైట్కి ఇంత విజిటర్స్ ఉంటేనే మేము యాడ్స్ ఇస్తామని ఎటువంటి లిమిటేషన్స్ను మీకు పర్ డే వచ్చేసి టెన్ క్లిక్స్ ఉన్నా కానీ టెన్ విజిట్స్ ఉన్నా కానీ మీ వెబ్సైట్కి లేదా బ్లాగ్కి మీకు దీంట్లో యాడ్స్ పెట్టుకోవడానికి ఎలా ఉండేది సో దీనికి మినిమం ఇంతని ఏం ఉండదు ఫ్రెండ్స్ ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ దీంట్లో ఇందని చెప్పేసి మీకు మినిమం అని ఏం ఉండదు అండ్ చెప్పా కదా యాడ్స్ మీద క్లిక్ చేసిన తర్వాత గెట్ కోడ్ మీద క్లిక్ చేయండి గెట్ కోడ్ మీద క్లిక్ చేసిన తర్వాత మీకు ఈ విధంగా కనిపిస్తూ ఉండేది సో ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ మీరు చూసినట్లయితే క్విక్ స్టార్ట్ అని ఉంది దీన్ని ఏం కదలీకండి అది మనకు అక్కర్లేదు తర్వాత ఇక్కడ మీరు చూసినట్లయితే ఫార్మాట్ అని ఉంది ఇక్కడ మీరు క్లిక్ చేస్తే మీకు ఇక్కడ డిఫరెంట్ ఫార్మాట్ చూపించింది వైట్ స్కై స్క్రాపర్ అని సో వైట్ స్కై స్క్రాపర్ అంటే ఈ విధంగా వచ్చింది మీరు ఏం చేస్తారంటే ఫ్రెండ్స్ ఈ విధంగా మీకు చాలా కేటగిరీస్ ఉంటాయి ఇది ఒకటే కాదు సో రెక్టాంగిల్ బ్యా మొబైల్ బ్యానర్ తర్వాత హాఫ్ పేజ్ బ్యానర్ అని చెప్పేసి ఈ విధంగా ఉంటే నేను ఏం చేస్తానంటే ఈ స్కై స్క్రాపర్ని గెట్ కోడ్ మీద క్లిక్ చేయండి గెట్ కోడ్ మీద క్లిక్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ మీకు కోడ్ ఉండి దాన్ని కాపీ చేసుకోండి కాపీ చేసేసి మీ వెబ్సైట్ ఓపెన్ చేయండి ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో మీ వెబ్సైట్ ఎడిటర్ ఓపెన్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ మీ వెబ్సైట్ ఎడిటర్ ఓపెన్ చేసిన తర్వాత మీకు ఈ విధంగా కనిపిస్తూ ఉంది కదా మీరు ఏం చేస్తారంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ మనం యాడ్ పెట్టుకోవాలనుకుంటున్నాం ఇక్కడ అంతా ఖాళీగానే ఉంది కదా ఏం చేస్తా అంటే ఎంబెడెడ్ కోడ్ని నేను ఆల్రెడీ నా ప్రీవియస్ వీడియోలో చూపించాను ఈ మొత్తం ఎడిటింగ్ ఎలా చేయాలి ఎలా పిక్చర్స్ పెట్టుకోవాలి ఎలా టైటిల్స్ యాడ్ చేసుకోవాలని చెప్పేసి ఆ వీడియో చూడండి హౌ టు క్రియేట్ వెబ్సైట్ వెబ్సైట్ అండ్ యోన్ మనీ అని చెప్పేసి ఆ వెబ్ వీడియో చూసారంటే మీకు క్లియర్ కట్గా అర్థమైపోయింది సో ఇక్కడ మీరు క్లిక్ టు సెట్ కస్టమ్ హెచ్డిఎంఎల్ ఉంది దాని మీద డబల్ క్లిక్ చేసినట్లయితే ఎడిట్ కస్టమ్ హెచ్డిఎంఎల్ ఉంది దాని మీద క్లిక్ చేసి ఇక్కడ మీరు పేస్ట్ చేయండి పేస్ట్ చేసిన తర్వాత వైట్ స్పేస్ మీద ఎక్కడైనా క్లిక్ చేయండి ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ క్లిక్ చేసిన తర్వాత మీరే చూడండి ఇక్కడ యాడ్ డిస్ప్లే అవుతుంది ఓకేనా ఈ విధంగా మీకు చిట్కా వెబ్సైట్ నుంచి ఒక యాడ్ అనేది ప్రతిసారి ఇదే యాడ్ అనేది డిస్ప్లే అవ్వదు ఫ్రెండ్స్ ఒక్కొక్క విజిటర్కి ఒక్కొక్క యాడ్ అనేది డిస్ప్లే అవుతూ ఉండేది తర్వాత పబ్లిష్ మీద క్లిక్ చేస్తున్నాను సో మీకు జస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ కోసం చూపిస్తున్నాను ఫ్రెండ్స్ నా వెబ్సైట్ టోటల్గా రెడీ అయిన తర్వాత మీకు నా వెబ్సైట్ని మీద రివ్యూ చేస్తాను మీరు కూడా ఈ విధంగా చేసుకోండి వెబ్సైట్ లేదా బ్లాగ్ స్పాట్లో సో ఫ్రెండ్స్ బ్లాగ్ స్పాట్లో కూడా సేమ్ అంతే సేమ్ ఇంతే చేయాలి ఫ్రెండ్స్ సో నేను మీకు బ్లాగ్ స్పాట్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలి దాంట్లో యాడ్స్ ఎలా పెట్టుకోవాలని చెప్పేసి కూడా నేను మీకు వీడియో చేసాను ఆ వీడియో కూడా చూడండి మీకు ఎలా పెట్టుకోవాలి కోర్స్ని ఎలా ప్లేస్ చేసుకోవాలని చెప్పేసి మీకు క్లియర్ కట్ కారణమైతే ఆ వీడియో కూడా చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఇంకా మీరు గూగుల్ పేజ్ ఓపెన్ చేసేసి ఇక్కడ మీరు పైన యూఆర్ఎల్ బాక్స్లో టైప్ చేసుకోండి సో సాయి టెక్ సొల్యూషన్ డాట్ బీబ్లీ డాట్ కామ్ ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ అది ఓపెన్ చేస్తున్నా చూడండి ఓపెన్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ నాకు యాక్చువల్గా యాడ్ డిస్ప్లే అవ్వాలి ఎందుకంటే నేను కింద ఎడిటింగ్ చేశాను కాబట్టి సో యాడ్ పెట్టా చూడండి ఫ్రెండ్స్ సో మీరు చూసినట్లయితే
త్రీ టైమ్స్ రీఫ్రెష్ చేశాయి కాబట్టి అది కూడా త్రీ క్లిక్స్ కింద పడిపోయింది అంటే త్రీ క్లిక్స్ కింద పడిపోయింది ఫ్రెండ్స్ ముగ్గురు విజిట్ అయినట్టు సో ఆ ముగ్గురు కాకుండా మిగతా వాళ్ళు కూడా నా వెబ్సైట్ని విజిట్ అయ్యారని ఇక్కడ మీకు కౌంట్ చూపిస్తూ ఉండేది ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ ఫ్రెండ్స్ దీంట్లో ఉన్న పెద్ద డ్రాబ్యాక్ ఏంటంటే మీకు ట్యాక్స్కి సంబంధించిన యాడ్స్ రావు ఫ్రెండ్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఏదన్నా డివోషనల్ ఛానల్ క్రియేట్ చేసుకున్నారంటే ఆ డివోషనల్ ఛానల్కి ఓన్లీ డివోషనల్ యాడ్స్ మాత్రమే రావు వేరే కేటగిరీకి సంబంధించినటువంటి యాడ్స్ కూడా వస్తూ ఉంటాయి ఇది ఒక డ్రాబ్యాక్ ఫ్రెండ్స్ ఈ చిట్కా వెబ్సైట్లో ఫ్రెండ్స్ దానికంటే ముందు ఇంకా మనం ఈ చిట్కా వెబ్సైట్లో ఎక్కువ మనీ అంటే హై రేటెడ్ యాప్స్ ఎలా తెచ్చుకోవాలో నేను మీకు చూపిస్తాను ఫ్రెండ్స్ యాడ్ మీద క్లిక్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ సెట్టింగ్స్ మీద క్లిక్ చేయండి సెట్టింగ్స్ మీద క్లిక్ చేశారంటే మీకు ఇక్కడ మొబైల్ యాప్స్ ఆన్ ఆర్ ఆఫ్ అంటుంది మీరు మొబైల్లో యాప్స్ డిస్ప్లే చేయాలనుకుంటే ఆన్లో పెట్టండి వద్దనుకుంటే ఆఫ్లో పెట్టేసేయండి తర్వాత ఇక్కడ యాడ్ ఫిల్టర్స్ అని ఉంది సో ఇదేంటంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఏదైనా డివోషనల్ ఛానల్ అనుకోండి మీకు సో అడల్ట్ అడల్ట్స్కి సంబంధించినటువంటి యాప్స్ మీ దాంట్లో డిస్ప్లే అవ్వకూడదు అనుకుంటే అడల్ట్ అంటే ఇచ్చేసి యాడ్ ఫిల్టర్ మీద క్లిక్ చేయండి సో అడల్ట్కి సంబంధించినటువంటి యాప్స్ అవి మీ దాంట్లో డిస్ప్లే అవ్వు తర్వాత ఇక్కడ డొమైన్స్కి సంబంధించినటువంటి యాప్స్ కూడా నా దాంట్లో డిస్ప్లే అవ్వకూడదు ఈ విధంగా మీరు మిషన్ వచ్చిన నేమ్స్ పెట్టుకుంటా ఉండండి వాటికి సంబంధించినటువంటి యాప్స్ మీ వెబ్సైట్లో అసలుకి డిస్ప్లే అవ్వు ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ చేసిన తర్వాత సేవ్ మీద క్లిక్ చేయండి తర్వాత ఇక్కడ డొమైన్స్ అని ఉంది డొమైన్స్ అంటే ఏంటంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీ మీరు ఇందాక ఒక యాడ్ కోడ్ జనరేట్ చేశారు కదా ఆ యాడ్ కోడ్ని మీరు వేరే వెబ్సైట్స్లో కానీ ఒకే దాంట్లో కాకుండా వేరే వెబ్సైట్స్లో ఇంకా ఎన్ని వెబ్సైట్స్లో పెట్టుకుంటే అన్ని వెబ్సైట్కి సంబంధించినటువంటి డొమైన్స్ మీకు వన్ ఆర్ టూ అవర్స్లో ఇక్కడ డిస్ప్లే అవుతాయి ఫ్రెండ్స్ ఓకేనా మీరు ఒక్కొక్క వెబ్సైట్కి ఒక్కొక్క చిట్కాకి అకౌంట్ క్రియేట్ చేసుకోవాల్సిన పని లేదు ఒకటే యాడ్ కోడ్ని మీరు వేరే వేరే వెబ్సైట్స్లో బ్లాగ్ స్పాట్స్లో పెట్టుకోవచ్చు వన్ ఆర్ టూ అవర్స్లో మీకు వాటి యొక్క డొమైన్స్ ఇక్కడ మీకు డిస్ప్లే అవుతూ ఉంటాయి ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ ఫ్రెండ్స్ తర్వాత వచ్చేసరికి పేమెంట్ సో పేఅవుట్ ఫ్రెండ్స్ పేఅవుట్ వచ్చేసరికి వీళ్ళు మినిమం టెన్ డాలర్స్ అవ్వంగానే మనకి పేపాల్ అకౌంట్ ద్వారా పేమెంట్స్ ఇస్తూ ఉంటారు ఫ్రెండ్స్ దానికోసం మీరు అకౌంట్ మీద క్లిక్ చేసి పేమెంట్ సెట్టింగ్స్లోకి వెళ్ళండి సో పేమెంట్ సెట్టింగ్స్ మీద క్లిక్ చేయగానే సో మీకు పేయనీర్ ద్వారా తీసుకొచ్చి సారీ ఫ్రెండ్స్ పేపాల్ కాదు సో ఒక వన్ ఆర్ టూ మంత్స్ బ్యాక్ దాకా వీళ్ళు పేపాల్ ద్వారా మనకి పేఅవుట్స్ అని ఇచ్చేవాళ్ళు ఇప్పుడు పేయనీర్ మీద క్లిక్ చేశారు సో ఫ్రెండ్స్ పేపాల్ కన్నా పేయనీర్ అకౌంట్ క్రియేట్ చేసుకోవడం చాలా సింపుల్ ఫ్రెండ్స్ ఓకేనా తర్వాత ఇక్కడ సెటప్ మీద క్లిక్ చేయండి సెటప్ మీద క్లిక్ చేశారంటే సో మీకు ఇక్కడ అడుగుతుంది చూసారా ప్లీజ్ సెలెక్ట్ అవర్ ప్రిఫర్ విత్డ్రా మెటర్ అంటుంది సో లోకల్ బ్యాంక్ లేదా ప్రీపెయిడ్ మాస్టర్ కార్డ్ మీద సెలెక్ట్ చేయండి సో లోకల్ బ్యాంక్ అకౌంట్ మీద క్లిక్ చేసిన తర్వాత సైనప్ మీద క్లిక్ చేయండి సో ఫ్రెండ్స్ సైనప్ మీద క్లిక్ చేసిన తర్వాత మీరు ఇక్కడ పేనీర్ అకౌంట్ ఇప్పుడు వరకు నాకు లేదు కాబట్టి ఇక్కడ మనకి పేనీర్ అకౌంట్ అనేది క్లిక్ సారీ క్రియేట్ చేసుకోమంటుంది ఫ్రెండ్స్ సో మీకు ఆల్రెడీ పేనీర్ అకౌంట్ కనుకుంటే మాత్రం ఇక్కడ క్లిక్ ఇయర్ మీద క్లిక్ చేయండి సో మనకి లేదు కాబట్టి ఇక్కడ మీరు డీటెయిల్స్ అందరి చేసి చాలా సింపుల్గా ఉంటాయి చూడండి ఫస్ట్ నేమ్ లాస్ట్ నేమ్ ఈమెయిల్ అడ్రస్ తర్వాత నెక్స్ట్ మీద క్లిక్ చేయండి కాంటాక్ట్ డీటెయిల్స్ అంటుంది అంటే మీ మొబైల్ నెంబర్ ఈమెయిల్ ఐడర్ ఇవ్వాలి ఈమెయిల్ ఐడి ఇచ్చిన తర్వాత సెక్యూరిటీ డీటెయిల్స్ సో ఈ విధంగా మీరు పేనీర్ అకౌంట్ అనేది క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు పేపర్ కన్నా చాలా సింపుల్గా ఉండేది ఫ్రెండ్స్ అండ్ బ్యాక్ వెళ్ళేసిన తర్వాత ఫ్రెండ్స్ మన చిట్కా వెబ్సైట్లోకి వచ్చేసాం కదా అండ్ మీరు ఇక్కడ మీరు రిఫరెన్స్ ద్వారా కూడా మీరు అమౌంట్ అనేది యూన్ చేసుకోవచ్చు అండ్ మీరు యాడ్స్ కూడా రిఫరల్ బ్యానర్స్ లాగా మీరు జనరేట్ చేసుకొని వాటిని వెబ్సైట్స్లో బ్లాగ్ స్పాట్స్లో పెట్టుకోవచ్చు ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ గెట్ కోడ్ మీద క్లిక్ చేశారంటే దాని మీ రిఫరల్కి సంబంధించినటువంటి యాడ్ మీ దాంట్లో డిస్ప్లే అయింది అది ఫ్రెండ్స్ చిట్కా యాప్ గురించి నేను మీకు టోటల్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను సేమ్ గూగుల్ యాడ్సెన్స్ లానే చిట్కా కూడా మీకు ప్యారలల్గా అమౌంట్ అనేది పేఅవుట్స్ ఇస్తూ ఉండిద్ది సేమ్ రేట్స్ అనేది మీకు ఇస్తూ ఉండిద్ది ఇంకా యాడ్సెన్స్తో పోల్చుకుంటే మీకు చిట్కా యాప్లో ఫారెన్ కంట్రీస్ని మీరు టార్గెట్ చేశారంటే మీకు ఎక్కువ అమౌంట్ అనేది వస్తూ ఉండిద్ది ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ ఈ విధంగా మీరు ఎక్కువ అమౌంట్ అనేది యోన్ చేసుకుంటూ ఉండొచ్చు ఫ్రెండ్స్ ఇందాక
సో మీకు ఇక్కడ లైవ్ అప్డేట్ మాత్రం ఉండదు ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ ఈ విధంగా మీరు యాడ్స్ ని పెట్టుకొని మీ వెబ్సైట్స్ లేదా బ్లాగ్ స్పాట్స్ ద్వారా మీరు ఎక్కువ అమౌంట్ ని ఎర్న్ చేసుకోవచ్చు మీరు బ్లాగ్ స్పాట్ లో యాడ్స్ ఎలా పెట్టుకోవాలో తెలియకపోతే నా వీడియో చూడండి ప్రీవియస్ వీడియో మీకు అర్థమైతే ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో మీకు నచ్చిందని అనుకుంటున్నాను ఈ చిట్ క్యాప్ ద్వారా మీరు ఎక్కువ అమౌంట్ అనేది ఎర్న్ చేసుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్ మీరు కనుక ఫస్ట్ టైం విజిట్ అయి ఉంటే ఇక్కడ కనిపిస్తున్న సబ్స్క్రైబ్ బటన్ ని క్లిక్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్ ఫ్రెండ